Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Thank you. 
der Zauber hat versagt. Und, alles in Ordnung? Grüße. Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Grüße. 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 Seit Generationen herrscht die Familie der Kuslins über die Ländereien von High Ever und wird von ihren Untertanen geschätzt und geachtet. Als die Armee von Orlais das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Kuslens mit dem König in die Schlacht. Aber nicht gegen Orlais sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann werden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Ich erwarte die Vorhut noch heute Nacht. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein, das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja, allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Immerhin stinken sie ähnlich. <lacht> Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Hau, ihr erinnert euch an meinen Sohn? Er ist zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen. Freut mich, dich wiederzusehen, Junge. Meine Tochter Delilah hat nach dir gefragt. Vielleicht sollte ich sie beim nächsten Mal mitbringen. Gut, sie spricht ständig von deinen Fähigkeiten als Krieger. Ich denke, du hast eine Bewunderin, junger Mann. Na, ich habe dich jedenfalls nicht ohne Grund rufen lassen. Solange dein Bruder und ich weg sind, bist du für das Schloss verantwortlich. Genau das wollte ich hören. Es werden nur einige Wachen zurückbleiben und du musst den Frieden in der Region wahren. Du kennst das Sprichwort. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Außerdem möchte ich dir jemanden vorstellen. Bitte, schick Duncan herein. Es ist mir eine Ehre, in eurer Halle Gast zu sein, Terrin Kusland. Äh, ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde... Eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Ich... Äh, nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Mein Sohn, Bruder Aldous, hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich.
Sie sind legendäre Helden, die die Verderbnis gebannt und uns alle gerettet haben. Duncan ist auf der Suche nach Rekruten, bevor er und seine Kameraden uns in den Süden folgen. Ich glaube, er hat ein Auge auf Sir Gilmore geworfen. Offen gesagt, ich denke, euer Sohn wäre ebenfalls ein ausgezeichneter Kandidat. Ehre hin oder her. Wir reden hier von einem meiner Söhne. Ich habe nicht so viele Kinder, dass ich sie gerne in die Schlacht schicke. Oder beruft ihr euch etwa auf euer Konskriptionsrecht? Keine Sorge. Wir brauchen zwar möglichst viele gute Rekruten, aber ich werde nichts erzwingen. Würdest du in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass Duncans Wünschen entsprochen wird? Und jetzt richte Fergus von mir aus, er soll mit den Truppen nach Ostaga vorausreiten. Oben in seinen Gemächern. Er verbringt gewiss noch einige Augenblicke mit seiner Frau und meinem Enkel. Sei ein guter Junge und tu, was ich dir sage. Wir reden später. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Herr. Oh, Herr, wir haben nur... Äh ähm, die Schatzkammer ist sicher. Keine Ahnung, warum der Terran uns hier stationiert hat.